அவர் கேட்குறாரு சரி இதெல்லாம் டக்குன்னு நடந்துருமா ஓகே இது டக்குன்னு நடக்காது தான் ஆனால் வந்து முதல்ல ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை மூணு தடவை அப்படின்னும் பொழுது நம்ம நம்மள்கிட்டே இந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் வந்து நிறையா நம்மளுக்கு ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து நல்லா இதுலேருந்து மீண்டு வந்துடுவோம் இந்த மாதிரி டிஸ்டர்பன்ஸ் வெளியிலேருந்து வர்றதான் நினச்சி நம்ம நம்பிட்டு இருக்கிறதுலேருந்து இப்போ அந்த குழந்தைங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா திருப்பவும் வந்து இந்த பேரண்ட்ஸ் சில்ட்ரன்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப்க்கு வராங்க அப்போ அவங்களாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில குழந்தைகள் வந்து ரொம்ப யதார்த்தமாக போயிட்டு ஒருத்தரோட பென்சில் திருடிட்டு வருவாங்க ஏன் அந்த குழந்தைக்கே கூட தெரியறது இல்லை நாம் ஏன் பென்சில் எடுக்கிறோம் நம்ம ஏன் எடுக்கணும் மற்றவங்களோட தான் அப்படின்றது தெரியாமலே செஞ்சுருவாங்க இன்னும் சொல்ல பேருக்கு அவங்க தான் செஞ்சாங்களேன்னு கூட தெரியாத அளவுக்கு ஒரு யதார்த்தம் அவங்கக்கிட்ட இருக்கும் இதெல்லாம் என்னன்ட்டு அவங்க அம்மாவுக்கும் புரியாது அந்த குழந்தைக்கும் புரியாது அது எல்லாமே அந்த பாஸ்ட் லைஃப் சன்ஸ்கார்ஸ் முற்பிறவி சன்ஸ்கார்ஸ் எல்லாமே ஸோ இப்படியே நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருக்கலாமா இது பாஸ்ட் லைஃப் சன்ஸ்கார்ஸ் ஆமாம் அதனால தான் நான் இப்படி இருக்கேன் அதுக்கு என்ன பண்ணுறது போன பிறவில் நான் எந்த காஸ்டியூமில் இருந்தனோ எப்படி இருந்தனோ என்ன மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இருக்க முடியாது இல்லையா அப்போது அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அதுதான் அவேர்னஸ் விழிப்புணர்வு அந்த விழிப்புணர்வோடு இருக்க இருக்க நம்மளோட சக்தி வில் பவர் வந்து நாம் உருவாக்குறோம் நம்மளோட சக்தியை உருவாக்கிக்கிட்டு நாம் நம்ம சக்தியை உருவாக்கும் பொழுது நாம் நாமளாக இருக்கிறோம் நாம் நாமளாக இருக்கும்போது எந்த சன்ஸ்காரம் எந்த ஒரு பதிவுகளும் நம்மளை பாதிக்கிறது கிடையாது நாம் நினைக்கிறோம் நம்ம இதுக்கப்புறம் அது புது சன்ஸ்கார்ஸாக நம்மளுக்குள்ளே ஃபார்ம் ஆகிடுது இல்லையா நம்ம ஆனால் என்ன பண்ணுறோன்னா நம்ம நினைக்கிறோம் நம்ம சக்தி வான் கிடையாது நம்ம சக்தி சாலி கிடையாது நம்மளால் அது முடியாது ஏன்னா எனக்கு அப்படி தான் நான் அப்படி தான் எனக்கு எப்போவுமே அப்படி தான் அப்படின்ற விஷயம் மட்டும் நம்மளுக்குள்ளே இருந்துகிட்டே இருக்குது நாம் வந்து என்ன பண்ணுறோம் சூஸ் நம்ம செய்கிறத வந்து சூஸ் பண்ணும் பொழுதே எனக்கு அப்படி தான் என்னால் இவ்வளோ தான் முடியும் என்னால் இப்படி தான் செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் நம்ம எவ்வளோ செய்கிறோம் எவ் எவ்வளோ யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ நம்ம எல்லாருக்குள்ளேயுமே அந்த பவர் இருக்குது சக்தி இருக்குது அதை நம்ம எவ்வளோ யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத பொறுத்து தான் இருக்குது நம்ம இப்படி தான் நம்ம சக்திசாலி ஆகிறோம் ஆனால் நம்ம சொல்லிக்கிறோம் இல்லை இல்லை என்னால் அதெல்லாம் முடியாது நான் எப்படி செய்ய முடியும் எனக்கு அப்படிலாம் கிடையாது இதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்றது ஏதோ ஒன்று சொல்லி சொல்லி நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம சக்தியை நாமளே குறைச்சி மதிப்பிட்டுக்கிறோம் குறைச்சிக்கிறோம் இப்போ சில பேர் அவர் சொல்கிறார் சில பேர் வந்து இந்த குடி பழக்கத்துலேருந்து ரெண்டு மாதத்தில் சில பேர் ரெண்டு நாளில் சில பேர் ஆறு மாதத்தில் சில பேர் ஆறு வருஷத்தில் இதெல்லாம் ஏன் சிஸ்டர் ஏன்னா அவங்களோட வில் பவர் அவங்க அவங்க சக்தி அந்த அளவுக்கு தான் அவங்க நம்புகிறாங்க அப்படின்னும் பொழுது அந்த வில் பவர் அமௌண்ட் வந்து குறைஞ்சி போகுது நாம் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ யூஸ் பண்ணுறோமோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சூஸ் பண்ணுறோமோ அதை வச்சு தான் இருக்குது நம்ம உள்ளே இருக்கிற வெப்பன்ஸ் ஆயுதங்கள்ன்றது இந்த அன்பு அமைதி சுகம் சாந்தி இது எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம எவ்வளோ தூரத்துக்கு யூஸ் பண்ணுறோமோ அவ்வளோ தூரத்துக்கு நம்ம நல்லா இருப்போம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ எப்படின்னா ஒரு லாக்கருக்குள்ளே நம்மளோட எல்லாமே இருக்குது பணம் காசு இதெல்லாம் பட் நாம் வந்து அந்த லாக்கரை ஓப்பன் பண்ணி நான் யூஸ் பண்ணவே மாட்டேன் அப்படின்ட்டு இருந்தால் யாருக்கும் எந்த பயனும் இல்லை முதல்ல நம்ம அவங்களுக்கே எந்த பயனும் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போது அவர் கேட்குறாரு அப்போ இந்த லாக்கர்ன்றது மெடிடேஷனா ஆமாம் லாக்கர்ன்றது மெடிடேஷன் தாட்ஸ்ன்றது கீஸ் அவ்வளோதான் ஸோ என்னன்றது சாவி மெடிடேஷன்றது நம்ம வச்சுக்கிற பூட்டு நம்ம அப்படியே பத்திரமாக அதை வச்சுட்டே இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம கடைசி என்ன ஆகும்னா நாம் போய் எல்லாருக்கிட்டையும் கேட்போம் எனக்கு அன்பு கொடு அமைதி கொடு சந்தோஷத்தை கொடு நீ இப்படி இருந்தால் தான் நான் சந்தோஷமாக இருப்பேன் நீ இப்படி இருந்தால் தான் அப்படி சொல்லி யாரெல்லாம் பின்னாடி ஓடிக்கிட்டே இருப்போம் ஆனால் இதே மாதிரி ஓடுவோம் யாருக்கிட்டையாவது எந்த குரு கிட்டையாவது போய் எனக்கு சந்தோஷத்தை கொடு எனக்கு அமைதி கொடு எனக்கு அப்படின்ட்டு போகும்போது அது ஜஸ்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் அது ஏதோ ஒரு விதமான ஒரு செயற்கை ரீதியானதாக தான் இருக்குமே தவிர்த்து இது இயற்கையானதாக இருக்காது அவங்க வேணால் அவங்களோட அனுபவங்களை சொல்லலாம் அவங்க அனுபவத்தை நீங்கள் கேட்கலாம் ஆனால் அனுபவத்தை நீங்கள் வாங்கிக்க முடியாதுன்றதுல நீங்கள் தெளிவாக இருக்கணும் நாம் வந்து பொதுவாக இந்த ஒரு சில கெட்ட விஷயம் கெட்ட பழக்க வழக்கங்கள் எல்லாத்தான் விட்டு விடணும் கிவா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா விட்டுணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அந்த மாதிரியான விஷயத்துலாம் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கெலாம் அடிக்ஷன் இப்போது எது எதுக்கெலாம் அடிமையாக இருப்பாங்க குழந்தைங்க இன்டர்நெட்டுக்கு அடிமையாக இருப்பாங்க சில பேர் குடிப்பழக்கம் சில பேர் டிவி பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க ரொம்ப நேரம் இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சிஸ்டர் சிவானி சொல்கிறாங்கன்னா ஒரே ஒரு சிங்கிள் தாட் ஒரே ஒரு
புகைப்பிடித்தல் இதெல்லாம் இல்லாமல் இருக்க முடியாதுன்னு அவங்க நம்பினாங்கன்னா சான்ஸே கிடையாது ஆனால் அவங்க நம்பணும் முதல்ல அந்த எண்ணத்தை வந்து க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அவங்க அந்த விஷயத்தை செய்ய ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக அவங்க மாறிடுவாங்க இது எல்லாத்தையுமே வந்து எப்படி உருவாக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க அவங்களோட அந்த சுயசக்தியை வச்சு தான் இப்போ பார்த்திங்கன்னா பேரண்ட்ஸ்லாம் இருப்பாங்க அந்த பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னால் குழந்தைங்கள வந்து ஒரு கெட்ட பழக்கம் இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னே வச்சுப்போமே அவங்கக்கிட்ட வந்து ஒரு எயிட் ஹவர்ஸ் அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா இன்றைக்கி பாரு கண்டிப்பாக நீ ஒரு மணி நேரம் தான் யூஸ் பண்ணணும் உன்னால் முடியும் நீ அதை மறக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி வார்த்தைகள் தான் பேசும் மைண்டுக்குள்ளே வேறு ஒன்று ஓடிட்டுருக்கோம் இதெல்லாம் முடியும் எட்டு மணி நேரம் பண்ணது இப்படியே தான் போக போது இதே இதே மாதிரி தான் இருக்க போகுது இன்டர்நெட்டால் கெட் கெட் கெடப்போகுது இப்படிப்பட்டவான எண்ணங்களை உள்ளுக்குள்ளே ஓட விட்டுட்டு வாய் வார்த்தைகள் மட்டும் இப்படி பேசும் உன்னால் முடியும்ப்பா நீ செய்யலாம்ப்பா நீ ஒரு மணி நேரம் ஃபஸ்ட்டு பண்ணுப்பா நீ அந்த பழக்கத்துலேருந்து விடுப்பு வந்துருவாப்பா பட் பட் என்னெல்லாம் அப்படி இருக்கிறது இல்லை முடியவே முடியாது இதெல்லாம் சான்ஸே இல்லை என்ன முடியுமா அப்படின்னும் பொழுது இவங்க இவங்களோட வில் பவரையும் குறைச்சிக்கிறாங்க குழந்தைங்களோட வில் பவர் சுயசக்தியும் குறைச்சிடுறாங்க ஸோ எப்படி அது வந்து முடியும் முடியாது ஸோ இப்படி தான் வந்து குழந்தைங்க வந்து சாரி பெத் பேரண்ட்ஸ் வந்து குழந்தைங்களோட வில் பவரை குறைக்கிறாங்க ஸோ இதனால் வந்து அவங்களால அந்த குழந்தையோட கெட்ட பக்க இழக்கத்தையும் மாற்ற முடியாது இவங்களும் வீக் ஆகிக்கிட்டே போவாங்க இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா யார் மேலேயும் ஒரு சிங்கிள் தாட் ஒரு நம்ம சொல்கிறோன்னா நம்ம வார்த்தை எப்படியோ அப்படி தான் நம்ம எண்ணமும் அப்படி இருக்கணும் நம்ம எண்ணத்தில் சந்தேகத்தை வச்சுட்டு வார்த்தையில் தெளிவாக பாசிட்டிவாக பேசுகிறோன்னா அது எந்த விதமான பயன் கிடையவே கிடையாது அது நம்மளோட சுயசக்தியை குறைச்சிக்கிறோம் மற்றவங்களுக்கும் சக்தியை குறைச்சிக்கிறோம் ஸோ அப்போ மோட்டிவேஷன் ஸ்பீக்கர்ஸ்லாம் இருக்கிறாங்க இல்லையா மோட்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு உற்சாகப்படுத்துறதுக்கு உற்சாகன்றது நிஜமாகவே வார்த்தையில் கிடையாதுன்றது எல்லாருமே புரிஞ்சுக்கணும் உற்சாகன்றது எண்ணத்தில் இருக்குது அந்த எண்ணத்தை உண்டு பண்ணி அதை வார்த்தையாக வெளியில் விட்டாங்கன்னா விடணும்னு கூட அவசியம் இல்லை அந்த எண்ணமே வந்து எல்லாரையும் மாற்றும் இப்போ உங்களுக்கு கீழே இருக்கிறவர் லேட்டாக வர்றாருன்னு வச்சுப்போமே அவர்கிட்ட நீங்கள் போய் சொல்லுவீங்க லேட்டாக வர்றீங்க லேட்டாக ஏன் வந்துட்டுருக்கீங்க நாளைக்கு உங்களை எட்டு மணிக்கு நான் கண்டிப்பாக பார்ப்பேன் ஆனால் உங்களோட எண்ணம் வந்து அப்படி ஓடாது இவெல்லாம் திருந்த போகிறான் கண்டிப்பாக வந்து திருந்த மாட்டேன் நாளைக்கு லேட்டாக தான் வருவான் கண்டிப்பாக அவர் நாளைக்கு லேட்டாக தான் வருவார் காரணம் என்னென்னு கேட்டால் உங்களோட எண்ணம் அப்படி இது மாதிரி கான்ஃப்ளிக்ட் முரண்பாடு உங்களோட எண்ணத்துலேயும் உங்களோட பேச்சுலேயும் உங்களோட செய்கையிலையும் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இதனோட விளைவுகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா முக்கியமாக உங்களோட சக்தி எனர்ஜி அதிர்வலைகள் எல்லாத்துலேயும் முரண்பாடு ஏற்பட்டு ஏற்பட்டு நீங்கள் நினைக்கிறத ஒரு கட்டத்தில் உங்களாலே செய்ய முடியாது எப்போவுமே உங்களுக்கும் உங்களோட மனதுக்கும் மனதில் ஓடுற எண்ணத்துக்கும் வார்த்தைக்கும் செயலுக்கும் பரஸ்பரம் ரொம்ப முக்கியன்றது இந்த எபிசோடில் ரொம்ப தெளிவாக சொல்கிறாங்க அப்போது ஃபைவ் டைப்ஸ் ஆஃப் சன்ஸ்கார்ஸ் இருக்குது இல்லையா முதல் சன்ஸ்கார் வந்து ஃபேமிலி சன்ஸ்கார் குடும்பத்திலேருந்து கிடைக்கிற சன்ஸ்கார்ஸ் இன்னொன்று என்ன பொறுத்தோம் என்விரான்மெண்டல் சன் சன்ஸ்கார் சுற்றுச்சூழல் வில் பவர் வில் பவர்ன்றது நம்மளே நம்மளை நினச்சி வச்சுக்கிறது நம்ம பேச்சாலையும் செயலாலையும் என்னென்ன திறன்லாம் நம்மளுக்கு இருக்குதுன்னு நம்ம நம்பி வச்சுருக்குறோமோ அதெல்லாம் இது எல்லாமே வந்து இன்னும் ஒன்று நாலாவது சன்ஸ்கார் பாஸ்ட் லைஃப் சன்ஸ்கார்ஸ் இல்லையா முற்பிறவி சன்ஸ்கார்ஸ் இது எல்லாத்தையும் வந்து சேர்த்து இது நாலுமே வந்து மேலாப்பில் இருக்கிற ஒரு மாயைகள் மாதிரி கிடையாது இந்த சன்ஸ்கார்ஸ் எல்லாத்தையும் நினச்சோம் நாம் நினச்சோன்னா அந்த ஃபிஃப்த் சன்ஸ்கார் நம்மளோட ஒரிஜினல் சன்ஸ்கார்ஸ் அன்பு அமைதி தூய்மை ஆனந்தம் மகிழ்ச்சி சக்தி ஞானம் இது எல்லாம் தான் நம்மளோட உண்மையான சமஸ்காரங்கள் ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம நினைக்கணும் ஸோ இதில் எப்படி நினைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஐஎம் நான் நான் ஒரு அமைதியான ஆத்மா நான் ஒரு அன்பான ஆத்மா நான் ஒரு தூய்மையான ஆத்மா அப்படின்னு நான் அப்படின்னு நினைக்கணும் ஐ மஸ்ட்டுன்றதுக்கு மேலே வந்து அது ஒரு கண்டிஷன் பேஸ்ட் ஆகிடும் நான் அப்படி தான் அப்படின்றதே கிடையாதுங்க நான் அன்பான ஆத்மா தான் அப்படின்ற அந்த உணர்தலுக்கு வரும் பொழுது அதை நாம் மனதார ஏற்று நம்பி நாம் சிந்தனை செய்யும் பொழுது நம்மளோட எண்ணத்தை உருவாக்கும் பொழுது நம்மளை சுற்றி இருக்கிற அதிர்வலைகளும் அன்பு அமைதியால் சூழ்ந்துருக்கிறதுனால நம்ம கிட்டே வந்தாலே அவங்க எல்லாருமே வந்து அன்பாக உணர்வாங்க ஆனால் மற்றவங்க கிட்டே போனால் அவங்க என்கிட்ட நல்லா தான் பேசுகிறாங்க நல்லா தான் எல்லாமே பண்ணுறாங்க பட் ஏதோ ஒன்று எனக்கு இன்னும் அவங்கள பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க காரணம் என்னென்னா வாய் சிரிச்சிருக்கும் அங்கே எண்ணத்தில் வேறு ஓடி இருக்கும் இதெல்லாம் ஒரு ட்ரெஸ் இதெல்லாம் ஒரு டேஸ்ட் இதெல்லாம் இப்பட
உருவாக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம சொன்னோம்னா நம்மளோட உறவுகள் பரஸ்பரமும் இருக்கும் நம்மளும் நல்லா இருப்போம் நம்ம எனர்ஜியும் நம்ம வைப்ரேஷனும் நம்ம சக்தியும் நம்ம அதிர்வலைகளும் எப்போவும் நல்லாவே இருக்கும் அப்படின்றத சொல்லி ஒரிஜினல் சன்ஸ்கார்ஸை ஒரிஜினலான இந்த சன்ஸ்கார்ஸை எப்படி எம்பவர் பண்ணுறது எப்படி சக்தி பண்ணுறதுன்னு மட்டும்தான் இது இவ்வளோ தூரம் பேசியிருக்கிறாங்க ஸோ நாம் வந்து நம்மளோட சன்ஸ்கார்ஸ் நம்மளோட சமஸ்காரங்கள் இது தான் அப்படின்றத நாம் உணர்ந்து நம்ம எண்ணத்தில் எப்போயும் கவனமாக இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் விழிப்புணர்வோடு அவேர்னஸோடு இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளோட சன்ஸ்காரில் பெரிய மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு நம்ம எப்போவுமே அப்படி நேச்சராகவே அப்படி ஆகிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த எபிசோடை முடிக்கிறாங்க ஓம் சாந்தி